Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video tutorial is about how to create quizzes in Google Classroom using mobile phone. So, let's start! So, pag nag-create tayo ng ating uh, quizzes, I suggest na mag-open kayo ng Google Chrome kasi hindi tayo makaka uh, gawa ng quizzes sa Google Classroom app. So, open your Google Chrome. Click the Google Classroom icon, then yung section. Pag-open nyo, click nyo yung classwork. Then, yung click natin yung create, yung plus create. Then, click quiz assignment. Pag-open nyo, mag-type lang kayo ng title. Then, yung instructions is optional. So, type your quiz title and instruction. So, makikita nyo meron tayong mga choices kung mag-a-add mag lang tayo or mag-create tayo. Kung mag-create tayo, just click blank quiz. Then, makikita ninyo yung nasa itaas. Just type your quiz title. So, quiz number one. Then, yung blank quiz. Form description is optional. Dito sa first question, I suggest na dito dapat nila ilagay yung name nila before sila mag-start sa pag answer ng ating question. Select short answer, then required, syempre, then huwag na natin lagyan ng points kasi name lang naman nila. So, to add a question, just click this plus sign dito sa ilalim. Then, pwede na tayo mag-type ng ating first question sa ating quiz. So, to select a type of test, just click here. Then, dito tayo pipili ng type of test na gusto natin. So, multiple choice ang pinili ko. Then, mag add ako ng mga choices. So, sa pag-add lang ng choices, i-click nyo lang tong add option sa ibaba. So, click this check mark para malagyan natin kung ilang points. Then, yung uh, correct answer, pipiliin natin. Siyempre, required siya. Okay, so, to add another question, just click plus sign. Yung nasa baba. So, sa aking next question, ang type of test na gusto ko ay multiple choice grid. So, I select multiple choice grid. Then, type my question. And type also the choices. Then, click ulit natin yung check marks pa ba para uh, malagay natin yung correct answer. And points. So, lagay natin yung points. Then, yung answer. Then, click done pag natapos na. So, syempre, huwag natin kakalimutan ang required. Then, add question ulit tayo. So, sa next question, ang uh, pipiliin kong type of test is short answer. So, type the question. Click the check mark, then i-type lang natin yung points, then yung answer niya, or yung correct answer. Okay, then done. Siyempre, lagay natin ang required. To add another question, click plus sign. 
then type another question. So, ang aking question is, lalagyan ko ngayon ng uh, picture. So, add another picture. So, pagtapos mong mag-type, just click this image icon na nasa right side. Then, mag-insert or mag-browse tayo ng image mula sa ating device. So, makikita na natin yung image na ating in-insert. So, multiple choice pa din ang aking question. So, type the, uh, type the choices. After that, click the check sign. Then, lagay natin yung ating tamang sagot. Then, new points ng uh, question. Click the required. To add another question, just click the plus sign. Then, type the question. So, this time, um, essay naman ang aking gagawin. So, dito sa essay type, uh, manual natin ilalagay yung kanilang score. Unlike dun sa nauna nating mga question. Lagay natin yung points. Then, required. So, ayan. Natapos na, na natin ang ating set of questions. So, kung makikita nyo sa right side, ay makikita natin yung total points. After that, i-click natin yung 3 dots na nasa taas. Then, settings. Ayusin natin ang settings, syempre. Collect email address kung gusto natin makita ang uh, email address na ginamit nila. Then, limit to one response, syempre. Dahil ito ay isang quiz. Then, presentation. Pwede natin i-check yung show progress bar or shuffle question order. Then, quizzes. So, make this quiz. Siyempre. Then, immediately after each submission. Then, para makulik natin ang responses, click responses. Then, create a new spreadsheet. So, i-create lang natin. I suggest na mag-install kayo ng Google Sheets sa inyong phone para madali nyo makita yung mga responses. So, ayan, wala pang naman kasi wala pang nagre-response. Balik tayo sa ating uh, Google Classroom. So, kung makikita ninyo, maglalagay tayo ng points, due date, then yung time is optional. Lagay natin yung topic, syempre yung ating unang aralin. Then, assign. So, ano ba ang makikita ng ating mga student sa kanilang Google Classroom pag yan ay na-assign na, na-create na natin. So, check natin. So, pag open nila, makikita nila agad yung quiz na nasa unahan. Then, i-click lang nila. So, kahit phone lang ang gamit nila, makakapag sagot sila. So, ayan ang ating uh, quiz. Sasagutan lang nila. Then, after nila masagutan, uh, i-click lang nila yung submit button. So, pag meron silang hindi nasagutan dyan, hindi iyon mag-sasubmit. So, pag nag-submit na sila, makikita na agad nila yung kanilang points. Yung essay, manual natin i-add yung score nila doon. Para madali natin makita ang mga online responses, kailangan mag-install kayo ng Google Sheets sa inyong phone. So, i-click nyo lang yung Google Sheet, then dapat naka-sign in ang inyong account sa Google Classroom. So, ma-update yan, lagi tuwing merong magre-respond sa ating uh, quizzes. Ayan. So, makikita nyo yung sagot nila. Then, yung score nila. Yung essay ay manually yung i-add. So, balik tayo sa Google Classroom. Paano ninyo mapapakita ang score nila? So, ilalagay nyo lang sa student's work. Assign. Then, lagay nyo yung score nila. Kung i-add nyo yung essay, so, gagawin ko 9. I-add ko ang kanyang score sa essay. Then, save. Makikita na ng bata ang kanilang score. So, ganun po ang paggawa ng mga quizzes sa ating Google Classroom using mobile phone. Thank you for watching!